بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاو الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا سمانتو بحتر مندولي الله پاک رب العالمين سمست برشان ساجي الله پاک قرآن كريم نازل كورتشن ایبو آما در مطو بہو مانوش کی اللہ پاک ہدایت راستہ دیکھئے سن وین الحمدللہ صلاة و سلام پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرو پور جا کے اللہ پاک رب العالمین بشو جہن جن رحمت کو ریپیرن کرے چن جار مد میں اللہ پاک تار منونی تو دین جائی دین ایر مولیگ بشو ہو چھے توحید تار پوری ای توحید ایر پوری چھے ہو چھے پانچ اکتو صلاة اللہ پاک رب العالمین تار مد میں اللہ پاک دین کی شم پنن کرے چن اما در تفسیر حب سور اے مریم ایر شیش دیگی تھکے آیت نمبر پونو ساٹھ تھکے امرا شروع کربو اللہ فاک رب العالمین اے آیت با اے آیت ایر پوری جی شب آیت رہے چھے اے شب آیت گولی تھے صلات ایر کو تھا ارلک کرے چھن اور صلات آدھائے جارا عبی حلا کرے تا در جو اللہ فاک مہا شستی جہاں نام توری کو رکھے چھن پکھن توری جارا توبہ کرے فریاس بے جو دیو بھول ہے تھا کہ ہوتی تھے توبہ کرے بے شمشدن کرے بے ایبنگ فریاس بے موت تیر آگے آگے آر کنو مانوز جانے نا جا کخن موت چلی آشے میت تر پروانا کخن جاری ہوئے جائے شترنگ شب شب مانوز کے اپ ڈیٹ کرے رکھتے ہوئے نیجر عبستہ توبہ کے نوائن کرے رکھتے ہوئے जाते करे जेको नुस्खा में अपना रामर का से मौत आसली तबार अबोस्ता है संक्षोध धन अबोस्ता ही निजेर इस्लाह करे मृत्यु वरुण को तिवारे अल्लाह पाक जनों तार तोफी का मदद दान करे ये आयत तेर पूर्वे जैसे बायत चिलो से शब आयत गुली ते अम्बिया रसूल को निर्गत अल्लाह पाक उल्लेख करे चन बिश انبیاء رسول گن ایبان تا در کے اللہ پاک جے دنیا ایبان آخرات اچھو مار جدہ دان کرے چھن ای بشائی گر اللہ کرار پاری ایر بی پوری دولیر کتھا اللہ کرے چھن جارا آشات جارا ناماز کے نسٹو کرے چھے جارا ناماز آبہلا کرے چھے غفلتی کرے چھے ناماز نسٹو کرار کارون ای تارا دنیا آخرات خوتی گروس تو اللہ پاک رب العالم آزاب پوتی تو ہوئے आर इरा अंबिया रसूल गनेर अनोस हरी नहीं बरों तारा अंबिया रसूल गनेर विरोधी महाना लाय शाद करचन तादेर को था फाखला फामिम बाद हिम खलफुन तादेर पौरी और था अंबिया रसूल गनेर पौरी जैसे अब नबी रसूल गन को था उल्लेख करा हुलो आ तादेरो एक जन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलै जे मुस्लिम आवार नमाज पढ़ बिना मुस्लिम होले अवश्य ही पाँच अक्तूबर साला तादेह कर बे ताती गाफिल होती कर बिना ये जो न मुनाफिक जर अंतरी आश्वले ईमान नहीं अल्लाह पर उकल विश्वास नहीं ताराई नमाज चुरी कर दो कौन मुस्लिम नमाजे घाटती कर बे नमाजे गाफिल होती कर बे ये विषय जी तादेह कॉल पोन नमाज़ छेड़े दवाई होती है कुफुरी अल्लाह पाक इरशाद करते हैं ये अंबिया रसूल को नेर पौरी सात कर्मों शील देर पौरी परोगर्ती को गोन आगमन कर बे खालाफा मने इस थला विशिक तो हो बे पौरी आस बे खलफुन एमोन अशत लोकेरा अपदर्थ लोक खलफ और खालाफ मने भ 
ভালো পরবর্তী গুণ যারা সৎকর্মশীল ভালো মানুষ আর পরবর্তীতে আসে এদেরকে খালাফ বলা হয় আর খালফ মানে অসৎ লোকেরা অপদার্থ লোকেরা যারা পরবর্তীতে আসে আল্লাহ পাকে এখানে খালফ বলেছেন খালাফ বলেননি যেন সালাফ মানে আগের ভালো মানুষরা আর খালাফ মানে পরের ভালো মানুষরা লামে যদি ফাতাহ দেন যাবার দেন তো আরবিতে এই অর্থ বহন করে পক্ষান্তরে সেলফ মানে আগে যারা চলে গেছে অসৎ লোক আর খালাফ মানে খালফ মানে অসৎ লোকেরা পরবর্তী ফখালাফ আমিম বাদেম খালফুন তাদের পরে আম্বিয়া রসুলগণের পরে পরবর্তী গণ আসবে যারা অসৎ অপদার্থ আদাউ সলা যারা নামাজকে বিনষ্ট করেছে ওয়াত্তাবাউ শাহাবাদ কেন নামাজকে বিনষ্ট করেছে কারণ তারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে আল্লাহ পাক এখানে অসৎ লোকদের দুটি গুণ উল্লেখ করেছেন একটা হচ্ছে তারা নামাজ নষ্ট করে আর আর একটি হচ্ছে তারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে মনের পূজা করে খেয়াল খুশি চলাফেরা করে এর দ্বারা বোঝা যায় যে যারা নামাজ পড়ে না অথবা নামাজ পড়ে গাফিলতির সাথে নামাজে অবহেলা করে নামাজের সময় পার করে দেয় তারপরে হয়তো নামাজ পড়ে এরা কুপ্রবৃত্তির অনুসারী তারা শাহওয়াত মনের পূজারী অত্যাবাউ শাহওয়াত এর জন্য পাশাপাশি আল্লাহ পাকে দুই দুটি গুণকে উল্লেখ করেছেন আদাউস সলা তারা নামাজ নষ্ট করে নামাজ নষ্ট করা যদিও ব্যাপক অর্থ যাতে সব রকমের নামাজ নষ্টকারী সামিল তবে সালাফে সালেহিন সাহাবাই কেরামগণ যেমন আব্দুল আবিন মাসুদ রাজি আল্লাহ তালান প্রখ্যাত সাহাবি তার থেকে বর্ণিত রয়েছে এ আয়তের তাসিরে তার এক সাগির ছাত্র জিজ্ঞেস করছেন যে নামাজ নষ্ট করা মানে যে নামাজ ছেড়ে দেয় নামাজ অস্বীকার করা নাই অস্বীকার করলে তো ইসলামের বহু বিধিবিধান অস্বীকার করলে বড় কাফের হয় নামাজ যারা ছেড়ে দেয় এটাও তিনি অস্বীকার করছেন আব্দুল্লাহ রস বলছেন না না যারা নামাজ ছাড়ে তারা আদাও নামাজ নষ্টকারী নয় এরা কুফরি করলো তারা এরা কুফরি করলো যারা নামাজ ছাড়লো তবে আদাও সলা কারা যারা নামাজ বেনষ্টকারী কারা বলছে যারা ইউখরে জুন আর সলা তান ওয়াক্তে হয় নামাজকে নামাজের সময়ের বাইরে পড়ে ফজের নামাজ সূর্য উঠার পরে পড়ে আসন নামাজ সূর্য উঠার পর পড়ে এশার নামাজ মাগরে পড়ে ঘুমিয়ে গেছে উঠলো রাত বারোটা একটি উঠলো নামাজের টাইম অর্ধেক রাত পার হয়ে গেছে নামাজের টাইম পার হয়ে গেছে তারপরে কখন হয়তো নামাজ পড়লো অফিসে অফিসার সাহেব হ্যাঁ বা ব্যবসায়ী পয়সাওয়ালা মানুষ অফিস নিয়ে পয়সা নিয়ে হিসাব নিকাশ নিয়ে ব্যস্ত হ্যাঁ যার ফলে জোহর আসর মাগরে বেশা সবগুলি গিয়ে রাতে পড়ছে এরকম বহু অফিসারকে আমাদের দেশে দেখা যায় নামাজ তো পড়ে কিন্তু জোহর আসর মাগরে বেশা বাড়ি অফিস সব সেরে তারপরে নামাজ পড়ে না অফিসে একটা মুসাল্লা রেখে বা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ার তো অফিক হয় না এরা হচ্ছে আদা উসলা নামাজ বিনষ্ট করি এদের জন্য এই আয়াতের শাস্তি তাহলে যারা নামাজ ছাড়ে পাঁচ অক্তে চার পড়ে তিন পড়ে পড়লই না ফজর পড়লই না কোনো দিন জহর আসো পড়লই না কোনো দিন এসা যারা নামাজ ছাড়ে তাদের সম্পর্কে গবেষক অলমাই কেরামদের সঠিক মত হচ্ছে পরান এবং হাদিসের ভিত্তিতে যারা তারা বড় যে তারা বড় কুফরি করল বড় কুফরি করল এ হচ্ছে আব্দুল আবিন মাসুর রাজি আল্লাহ তালা আনহর কথা যা আপনাদের সঙ্গে পেশ করলাম আদা উসলাম মানে যারা নামাজ সময় পার করার পরে সময়ের খেয়াল রাখে না খেয়াল খুশি নামাজ পড়ে ওয়াত্তাবাউ শাহওয়াত আর কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে মনে যা আসে তাই করে মনে যা আসে তাই বলে মনে আসলো নামাজ পড়লো মনে আসলো অফিস টাইম আছে নামাজ পড়ে নিল মনে আসলো আজকে জোহরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি আজান এসে নামাজ পড়ে নিল না আজকে মনে হচ্ছে যে না আজকে দুপুর বেলা রান্না করি সুতরাং ঘরে ঢুকলো আসলো না হ্যাঁ আসলে কোনো দিন মন হইলে চলে আসলো আর কোনো দিন না মন হইলে আজকে ঘুম দেব টান লম্বা টানে ঘুম দেব নামাজ পড়লো না এর অত্যাবহ শাহাবাদ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণকারী মনের পূজারী না আল্লাহ পাক অন্য আয়তে এরশাদ করেছেন আফারা আইতা মানি তাহাজা এলাহাহু হাওয়া আচ্ছা বলো তো তুমি কি দেখেছো ওই সব লোক ওই সব লোককে দেখেছ মান ইত্যাহাজা এলাহাহু যার এলাহ বানিয়েছে উপাস্য বানিয়েছে যে পূজা করে তার হাওয়া তার কুপ্রবৃত্তির পূজা করে শাহওয়া 
আর হাওয়া একই অর্থ হাওয়া মানে মন যেদিকে ঝুঁকে হাওয়া ইয়াহি মানে ঝুঁকে যাওয়া এই জন্য ওপর থেকে নিচে পড়াকে হাওয়া ইয়াহি বলে ইয়াহি বেইফি নারি জান্নাত যেমন হাদিসে রয়েছে তো হাওয়া মন যেদিকে ঝুঁকে সেটাই করে শাহওয়া ইস্তাহা ইস্তাহা মানে চাওয়া মন যা চাই তাই করে মন যেটা চাই সেদিকে ঝুঁকে আর সেটাই করে তো শাহওয়া আর হাওয়া আর ইভাষে একই অর্থ অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তি মনের যে অসৎ কাজের কামনা বাসনা খারাপ কাজের কামনা বাসনা এগুলোকে শাহুয়াত বলা হয় এগুলিকে বলা হয় হাওয়া বলা হয় যেই ব্যক্তি নিজের মনের কামনা বাসনাকে মাবুদ এলা উপাস্য বানিয়েছে মনকে কেউ শেষদা করে না মনের সামনে কেউ রুকু করে না মনের জন্য নামাজ পড়ে না কিন্তু যেহেতু মন মোতাবেক চলে নিজের মর্জি মোতাবেক সে চলাফেরা করে জীবন চালায় আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক জীবন গড়ে না কোরআন এবং হাদিস ভিত্তিক জীবন গড়ে তুলে না সেই জন্য এই রকম লোকেরা হচ্ছে মনের পূজারি ইত্যা খাজা এলাহাহু হাওয়া যারা নামাজ নষ্ট করে আর কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে ফসাও ফাইয়ালকাওনা গাইয়া শীঘ্রই তারা সম্মুখীন হবে লাকিয়া ইয়ালকা মানে হচ্ছে সাক্ষাৎ করা সম্মুখীন হওয়া ফাসা ফাইয়াল কাউনা শীঘ্রই সম্মুখীন হবে সাক্ষাৎ করবে গাইয়া গাইয়নের তফসির কারগণ সালাফি সালেহিন্দের থেকে বেশ কয়েকটি তফসির করা হয়েছে একটি তফসির হচ্ছে গাইয়ন মানে ক্ষতির সম্মুখ খুসরান ক্ষতিগ্রস্ত হবে ক্ষতিগ্রস্তের সম্মুখীন হবে কেউ কেউ তফসির করেছেন যেমন তফসিমের কাছে রয়েছে সাররান গাইয়ার মানে সাররান সেই লোকেরা যারা নামাজ নষ্ট করলো আর কুপ্রতির অনুসরণ করলো তারা অনিষ্টের সম্মুখীন হবে মন্দ ছাড়া ভালো পাবে না জাহান নাম মন্দ জাহান নামের সম্মুখীন হবে কবর রাজা মন্দ মন্দ সম্মুখীন হবে যেখানেই যাবে শুধু মন্দের সম্মুখীন হবে ফসল খাই ফসল ফেল কামনা খাইয়া হিসাব কড়াক্রান্তি হিসাব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের ধমক শাসানিমূলক বাণী ফেরেস তারা মালায়কা যখন রো কবজ করার জন্য আসছে উপত্যকা বলা হয় একটি এলাকার নাম হচ্ছে তার মানে জাহান নামের সম্মুখীন হবে তাহলে তার অর্থ হচ্ছে যারা নামাজ নষ্ট করলো মানে নামাজে গাফিলিটি করলো পরে পাঁচ কিন্তু টাইম পার করে পরে অলসতার সাথে পড়ে এই রকমই বিষয়টিকে আল্লাহ পাক রব্বুল আর উল্লেখ করেছেন সুরাতুল মাউনে ফাওয়াইল মুসল্লিন ওই সব মুসল্লি নামাজিদের জন্য দুর্ভোগ রয়েছে ওয়াইল মানে ধ্বংস সর্বনাশ আর ওয়াইল ওয়াদিন ফি জাহ জাহান নামের একটি এলাকার নাম দুর্ভোগ রয়েছে ওই সব মুসল্লিদের জন্য তাহলে যারা বেনামাজি তাদের জন্য কত দুর্ভোগ রয়েছে কত সর্বনাশ রয়েছে কত আজাব রয়েছে ওই সব মুসল্লিদের জন্য মুসাল্লি আল্লাহ বলেছেন লিল মুসাল্লিন মুসাল্লির বহু বচন হচ্ছে মুসাল্লি ওই সব মুসল্লি নামাজিদের জন্য দুর্ভোগ রয়েছে ধ্বংস রয়েছে সর্বনাশ রয়েছে জাহান নামের শাস্তি রয়েছে যারা তাদের নামাজ হতে গাফিল হয়ে থাকে নামাজ হতে গাফিল নামাজ আজান হইল একামত হইল জামাত হয়ে গেল হাজির হইল না জামাত জামাত হয়ে গেল সময় পার হয়ে চলে গেল ঘুমিয়েই থাকলো সূর্য উঠে গেল আন সলাতে নামাজ থেকে আন বলেছে থেকে নামাজ থেকে গাফিল হয়ে থাকলো আন সলাতে শাহন নামাজ থেকে গাফিল তার নামাজ ছেড়ে দেয় না হয়তো পড়ে সূর্য ওঠার পরে ডিউটি যাবে মিয়া বা নাস্তা করতে বসবে তার আগে যায় নামাজটা বিছিয়ে ফজর নামাজ পড়লো নামাজের মধ্যে খুশু খুজুর যে ঘাটতি হয় সে সম্পর্কে আয়ত নাই তাফসির কারণ আর একটি সূক্ষ্ম কথা বলেছেন এই ব্যাপারে জেনে রাখলে উপকার হবে তা বলছেন যদি খুশু খুজু কারো নামাজ পড়ে কিন্তু মনটা ওইভাবে লাগানো যেভাবে লাগা উচিত মন দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াই যে যত বেশি এইরকম হবে তত নেকি কমবে এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু নামাজ কি একেবারে হইল না তার কি কঠোর শাস্তি হবে না 
যদি তাই হইতো এর এ আয়াতের অর্থ তাহলে আল্লাহ বলতেন ফাইলুল মুসল্লিন আল্লাজিন আহম ফি সলাতেহিম সাহুন যে আল্লাহ পাক যে আল্লাহকে দেখেনি আর যে আল্লাহকে কেউ দেখতে পারে না সে আল্লাহর প্রতি না দেখে ইমান এসেছে আল্লাজিন ইউমেনুনা বিল গায়েব যারা বিশ্বাস করেছে না দেখে ওখানে আল্লাহ বক্স সূরা বাকারা বলেছেন যে রহমান ওয়াদা করেছেন অদৃশ্য থেকে আল্লাহকে কেউ দেখেনি কিন্তু আল্লাহ পাক তার বান্দাদের সাথে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন অদৃশ্য থেকে দেখা যায় না সেইখান থেকে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বান্দাদের সাথে ওয়াদা করেছেন ইন্নাহু কানা ওয়াদুহু মাতিয়া নিঃসন্দেহে তার ওয়াদা আসবেই আসবে মাতিয়া আতায়াতি মানে আশা ওখান থেকে মাতিয়া মাজদার মিমি বলতে পারেন যে মাতিয়া তার ওয়াদা আসবেই আসবে মানে তার ওয়াদার তার প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন হবেই হবেই লাইসমাও নাফি হালাক ওয়ান ইল্লা সালামা সেই জান্নাতে কোন রকমের ওয়াসার কথা ওয়ানার্থক কথা শুনবে না লাগু এমন কথা এমন কাজ যাতে একটা দুনিয়ারও ফায়দা নেই দিনের ফায়দা নেই দুনিয়ার কোনো বৈধ ফায়দা নেই হালাল ফায়দা নেই হারাম ফায়দা যদি দুনিয়ার হয় সেটা লাগো অর্থ কোরআনে করিমে এই লাগোটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এই জন্য সুরায় মমিনের প্রথম দিকে আল্লাহ বলেছেন মমিন যারা যারা জান্নাতি সৎকর্মশীল ওয়াল্লাদিন ও মানিল লাগবে মৌরিদুন যারা ওয়াসার অনার্থ কথা কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে থাকে ওতে নেই অসার কথাই কাজে অনার্থক কথা কাজে ফালতু কাজে ঘুরে বেড়ায় না ফালতু কথা বলে না দুনিয়ার হালাল একটা ফায়দা না হারাম ফায়দা হইতে পারে কিন্তু না হালাল একটা ফায়দা নেই একটা রিয়ালের ফায়দা নেই একটা আপনার পয়সার ফায়দা নেই আর দিনের নেকি আখেরাতের কোনো ফায়দা নেই এটা হচ্ছে লাগু কাজ মমিন মানুষ যার জীবনের মূল্য আছে এরকম অসার অনার্থক কথা কাজে লেগে থাকে না জান্নাত এমন একটি আল্লাহ পাকে নিয়ামত যেখানে কোনো অসার কথা শুনবে না অনার্থক কোনো কথা কাজ দেখবে না সেখানে ইল্লা সালামা সেখানে যদি কিছু শুনে কিছুর আওয়াজ শুনবে সালামান সালামা সালাম সরকারকে শান্তি আর শান্তি চারিদিক থেকে শান্তির কথা শান্তির কথা নতুন বিয়ে করার পর শ্বশুর বাড়ি গিয়েছে কে গেছেন বলেন দেখি বিয়ে বিয়ে করেছে হ্যাঁ কে গেছেন শ্বশুর বাড়ি গিয়েছেন না শ্বশুর বাড়িতে যদি বাচ্চার সংখ্যা বেশি থাকে বাসের ঘরে দিয়েছে সারাদিন মাসা আল্লাহ স্পেশাল রুম তো দেওয়া হয়েছে কিন্তু বাচ্চা চার পাঁচটা বাড়িতে আছে সারাদিন করছে শান্তি পান ওই দৃশ্যটা ভালো করে দেখেন তো যাদের বাড়িতে বাল বাচ্চা আছে দু চার পাঁচটা হইচ হইচ দুপুর বেলা বিশ্রাম করবেন খেয়ে দেয় শ্বশুর বাড়ি বউটা নিয়ে আর এদিকে হইচ হইচ এমন একটু ঘুমাইতে দেয় না খালি লাগু লাগু শুনছেন শুধু অসার কথা অনার্থক কথা কোন একটা ভালো কথা না যে একটা কিছু শুনলে দিনের কথা জোর থেকে আসর পর্যন্ত বিশ্রাম এসে যাকে শুনলাম কিছু শিখলাম না কিছুই না বাচ্চাদের শুধু হইচই 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 ওই মায়া লোকেরা একসাথে বসে হাই হই হাই গল্প করছে আর ওইদিকে বাচ্চাদের আওয়াজ আসছে ঘুম আসছে ঠিক কি না চিন্তা করেন জান্নাতে না জান্না থেকে অসার অনার্থক কোনো কথা থাকবে না লাইস মাওনা ফিহা লাগুয়ান ইল্লা সালামা শুধু সালাম আর সালাম শান্তির কথা শুধু শুনবে আর জান্নাতিদের জন্য এই জান্নাতে রেজিক উপজীবিকা থাকবে আল্লাহ পাক আহার দেবেন কত যে উত্তম রেজিক থাকবে বুকরা তা ও আসিয়া সকাল বিকাল বুকরা মানে হচ্ছে সকাল আজকাল বুকরা বলা হয় তাল বুকরা মানে আগামীকালকে এটা শুদ্ধ আরবি নয় এটা এদের আঞ্চলিক ভাষা বুকরা আগামীকাল শুরুই হয় সকাল দিয়ে এই জন্য আগামীকালকে বুকরা বলে থাকে আঞ্চলিক ভাষায় বা মাতৃভাষায় কিন্তু আগামীকালকের আরবি হচ্ছে গাদান হ্যাঁ গাদ মানে ওয়ালতান জোর নাসু মা কাদামাত লেগাদ আল্লাহ বলছেন আগামীকালকের জন্য কি করেছে মানুষ দেবুক চিন্তা করে কি করলে আগামীকালকের জন্য জান্নাতের জন্য আখেরাতের জন্য পরকালের জন্য লেগাদ আগামীকাল তো বুকরা মানে হচ্ছে আসলে সকাল সকাল আর যে কোনো প্রথম যে জিনিসটা আসে ওকে বুকরা বলা হয় এই জন্য গাছের প্রথম বছরের ফলকে বাঁকুড়া বলা হয় প্রথম বছরের ফল ধর আমের গাছ লাগিয়েছেন আর প্রথম বছর ফল এসছে লিচুর চারা লিচুর গাছে লাগিয়েছে না প্রথম বছরের লিচু এসছে তোকে কি বলে যে কোনো হোক কলা হোক আর পেঁপে হোক ওটাকে বাঁকুড়া বলা হয় হ্যাঁ বাঁকুড়া 
তো বুকরা তো আসিয়া সকাল বিকাল সেখানে তাদের জন্য রেজিক থাকবে সকাল বিকাল মানে কি তাহলে জান্নাত সকাল সন্ধ্যা থাকবে সূর্য উঠবে ডুবে আলো ছিল অন্ধকার হয়ে যাবে তখন বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে এরকম হবে না জান্নাতে কিন্তু রাত দিন এরকম হবে না হ্যাঁ ইখতেলাফুল্লাহ ইলওয়ান্নাহা রাত গেল দিন আসলো দিন গেল রাত আসলো অন্ধকার হইলো এই সব কিচ্ছু থাকবে না তাহলে যে কোরআনের এই সব ভাষায় বলা হয়েছে এতে বোঝানো হয়েছে মানুষের যেমন সকাল বিকাল খাবার লাগে রেজিক লাগে আর সকাল বিকাল বলে আমরা আমাদের ভাষায় চলতি ভাষা উদ্দেশ্য করি সব সময়কে হ্যাঁ তোমাকে সকাল বিকাল সব সময় দেখি বললেন এই লোকটার সাথে সকাল বিকাল দেখা হয় দুপুরে দেখা হয় না তার মানে নাকি সকাল বিকাল দেখা হয় মানে সব সময় প্রায় সময় দেখা হয় এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জান্নাতের জন্য রুজি রেজিক রেখেছেন তাদেরকে আল্লাহ পাক আহার দেবেন সকাল বিকাল মানে সর্বদা তখন ইচ্ছা করবে যেমন কোরআনি কেরিমের অন্যায়াত আল্লাহ পাকের সাথে তোমাদের মন যা চাইবে তোমাদের জন্য লাকুম ফিয়া সেখানে তাই রয়েছে যারা হবে আল্লাহ ভিরু মুত্তাকি সংযত পাপ মুক্ত যারা পাপ গোনা থেকে বাঁচতে চেয়েছে গোনা থেকে তাকিয়া বাঁচার চেষ্টা ছিল যাদের ওই সব লোকদেরকে জান্নাতের ওয়ারিস বানাবো এই আয়াতে পেলেন যে জান্নাত কার জন্য শুধু জন্মসূত্রে মুসলিমের জন্য নয় কারণ আমাদের দেশে এক শ্রেণী মানুষ বলে লাই রাহিল্লাহ পড়লে জান্নাত পাবই আরে একদিন তো জান্নাত পাবই মোর খামি কোরআন বুঝে না হাদিস বুঝে না ইসলাম বুঝে না জান্নাত কার জন্য কোরআন ভালো করে পড়ে দেখেন বহু আয়াতে এরকম রয়েছে মানকানা তাকিয়া যে মুত্তাকে আল্লাহ ভিরু পাপ থেকে গোনা থেকে বাঁচার চেষ্টা ছিল সবচেয়ে বড় পাপ শির এই শির থেকে বাঁচার জন্য কালেমার সাক্ষী দিয়েছে আর কালেমাকে বিশ্বাস করেছে বিদার থেকে বাঁচার জন্য রে সালাতের সাক্ষী দিয়েছে ও আসাদান্ন মোহাম্মদ রসুল্লাহ বিশ্বাস করেছে আর সাক্ষী দিয়েছে আর তারপর সৎকর্মশীল হয়েছে গোনা থেকে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে গোনা থেকে বাঁচার যার চেষ্টা ছিল তার জন্য জানলাম চেষ্টা করতে গিয়ে শৈতানের চক্রান্তে পড়ে যদি গুমরা হয় আর তারপরে আবার সেই গর্ত থেকে উঠে আসতে পারে তাহলে সংশোধন করলে তো অবা করে নিলাম যার চেষ্টা আছে যে না বেঁচে থাকবো গোনা থেকে বেঁচে থাকবো পাপ থেকে বেঁচে থাকবো অন্যায় থেকে বেঁচে থাকবো আল্লাহর হক নষ্ট করব না রাসুলের হক নষ্ট করব না মানুষের হক নষ্ট করব না বাপ মায়ের হক নষ্ট করব না স্ত্রীর হক নষ্ট করব না স্বামীর হক নষ্ট করব না মান কানা তাকে সেই হচ্ছে তাকি সে হচ্ছে আসল তাকি বেঁচে থাকার চেষ্টা করলো কোরআন খুব সহজ ভাষায় বোঝার চেষ্টা করেন এর কয়েকটি আয়াত পরে একটি আয়াত আসছে যে জাহান নামে প্রত্যেককে যেতে হবে জাহান নামে প্রত্যেককে যেতে হবে মানে জাহান নামের ওপর দিয়ে পার হইতে হবে পুল সেরাত সেরাত মানে পুল আর পুল মানে সেরাত কিন্তু আমাদের দেশে মানুষের দুটা মিলিয়ে বলে কি বলে পুল সেরাত পার হইতে হবে আরে সেরাত মানেই তো পুল সেরাত মানে হচ্ছে পুল পুলটা হচ্ছে হ্যাঁ অন্য ভাষা আর সেরাত হচ্ছে আরবি ভাষা তো উর্দু ফার্সিতে যান পুল আর ওইটা হচ্ছে আপনার এতে আরবি তো হচ্ছে সেরাত সেরাত মানে রাস্তা সেরাত মানে পুল তো পুল সেরাত এই যে পুল সেরাত ওই রকমই যেমন আমাদের দেশের সাধারণ মানুষেরা অনেকে বলে হ্যাঁ কি বলে লাইলাতুল কাদারের রাত কি বলে লাইলাতুল কাদার রাত আর লাইলাও বলে না কি বলে সবে কাদারের রাত সব মানে তো রাত আবার সবে কাদারের রাত দুই রাত হইল না সব মানে রাত তো রাত রাত কদরের রাত হইল না তো ওই রকমই হচ্ছে পুল সেরা শব্দটি আমাদের দেশীয় ভাষা তো এই সেরাত পুলের ওপর দিয়ে যে জাহান নামের ওপর যে ব্রিজ হবে পুল হবে এর ওপর দিয়ে সবাইকে অতিক্রম করতে হবে কিন্তু নাজাত পাবে ওখানে গিয়ে আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়বে 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 আল্লাহ বলছে যারা মুত্তা কি গুনা থেকে বাঁচতে পেরেছিল তাদেরকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দেব তাহলে জাহান নাম থেকে বাঁচবে কে যার গুনা থেকে বাঁচার চেষ্টা ছিল পাপ থেকে বাঁচার অন্যায় থেকে বাঁচার চেষ্টা ছিল জান্নাত পাবে কে মানকানা তাকিয়া দুটো আয়াত খেয়ে পেলাম ওই রকমই 
प्रस्तुत सामने मुखे सीगारेट दी सीगारेट खोर बाप मायर सामने बीबी गाय बीबी हालाल एक पास घनी बसते बीबी गाय हाथ लगे ना इदिक उदिक तक चिंता कर संयत पाप मुक्त लोक देर जरा गुना बाचारेष्ट आप्राण चेष्टा फरज हजे आदाय कर आप्राण चेष्टा फरज सुन्नत मुस्ताह आदाय कर आप्राण चेष्टा गुना थे कबीरा थे बाजब सागिरा थे बाजब चेष्टा आज सब समय विषय रसुल्लाजिब्राइल रसुल्लामेम मालिक निजे नब रही आल्ला सामने जाहू अल्लाह लहू मान लीला सामने जागते दुनिया पृथ्वी जा मालिक आखिर <coughs> फाइल पचे सड़े पड़े 
বছর কে বছর পড়ে থাকে যায় ঘুষ না দিলে ফাইল সামনেই পড়ে না ঘুষ না দিলে ফাইল সামনেই পড়ে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ভুলে যান না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নাসিয়া নন আল্লাহ পাক বলছেন কেউ কেউ আরো বর্ণনা করেছেন যে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে একবার আসতে কয়েকদিন দেরি করেছেন আর নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কোনো প্রশ্নের জবাব দেওয়ার কথা বলেছিলেন তো সেই জন্যই নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম জিবির আলী সাল্লামকে এরকম কথা বলেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়ার নাজিল হয় সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে আর পরোক্ষ ভাবে সম্বোধন প্রত্যেক মানুষ করেছে সৈয়দুল মুরসালিন খাতামুন নবীন এত বড় ব্যক্তিত্ব তাকেই যদি বলা হয় যে আল্লাহর ইবাদত করো তাহলে প্রত্যেককে এই সম্বোধন রয়েছে আর কোন কোন আয়াতে আল্লাহ পাক বহু বচন দিয়ে সকল মানুষকে হে মানব সকল তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো অস্তাবের এবাদতে শুধু এবাদত করাই নয় বরং এবাদতের ওপর তুমি দৃঢ় হও অটল থাক অস্তাবের সাবর থেকে ইস্তাবারা যে তটা এসছে তটা গ্রামার যারা সার্ফের যারা পণ্ডিত তারা বলেছে সেটা তা ছিল আসলে বাবি এফতিয়াল থেকে অস্তাবের ছিল তা সেটা ত হয়েছে অস্তাবের সবর থেকে ধৈর্য ধারণ করো অটল থাকো তার এবাদতে আল্লাহর এবাদতে অবিচল থাকো অটল থাকো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও তাহলে শুধু এবাদত মাঝে মধ্যে করা নয় যেমন আজকালকার অধিকাংশ মুসলিম রমজানি মুসলমান রমজানে মুসলমান বালা মুসিবত আসলে মুসলমান বাপমা বড়লে মুসলমান নামাজে হ্যাঁ বিপদ আপদ আসলে দুর্ঘটনা ঘটলে পরিবারে বা অসুখ বিসুখ হইলে মুসলমান নামাজি না ওই রকম না অস্তাবের এবাদতেহি আল্লাহ পাকের এবাদতে অটল হয়ে যাও বিচল হয়ে যাও ধৈর্য ধারণ করো আর অটলতা দিনের ওপর অটলতাতে ধৈর্যের প্রয়োজন রয়েছে এটা হচ্ছে ধৈর্যের এক প্রকরণ ধৈর্য তিন প্রকার বালা মুসিবতের ওপর ধৈর্য ধারণ করা মানে হাহুতাস না করা আর আল্লাহর দিনের ওপর কায়েম থাকায় যে কোনো রকমের প্রতিকূল অবস্থায় ঝুঁকি হোক হ্যাঁ ঝড় তুফান হোক ঝুঁকি সম্মুখীন হচ্ছেন তারপরেও আল্লাহর দিনের ওপর অটল থাকার জন্য মজবুত হয়ে যাওয়া এটা হচ্ছে এক রকমের ধৈর্য ধারণ করা আর গোনা থেকে বাঁচার ক্ষেত্রেও ধৈর্যের প্রয়োজন রয়েছে ধৈর্য হলে লোভ সামলাইতে না পারলে গোনা থেকে বাঁচতে পারবেন না লোভ সামলাই টাকার লোভ সামলাইতে পারলেন না টাকার লোভে পড়ে গেলেন এত লাখ লাখ টাকার মালিক এটিএম কার্ড মালিক দিয়ে দিয়েছে বস দিয়ে দিয়েছে টাকা নিয়ে টানতে অনেক টাকা কালেকশন করে হ্যাঁ নিয়ে এসছে আর থাকবে কেন দিল টান লোভ সামলাইতে পারল কোনা থেকে বাঁচতে পারল না যে নাবা বিচারের ক্ষেত্রে এই রকম সুযোগ পেয়েছি আর এই রকম সুযোগই পাওয়া যায় আর লোভ সামলাইতে পারল না তো যারা লোভ সামলাতে পারে না তাদের দ্বারাই গোনা হয় এই জন্য সেই ক্ষেত্রে সাবর ধৈর্যের প্রয়োজন রয়েছে আর সাবর আন মাসিয়াতিল্লা আল্লাহ পাকের গোনা আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কাজ থেকে নিজেকে ধৈর্য ধারণ করা এবং বাঁচিয়ে রাখা মোহন আল্লাহ তারপরে এর সাথ করেছেন হালতা আলা মোহলা হুসামিয়া হে নবী তুমি কি জানো তার কোনো সমনাম রয়েছে সামিয়া মানে হচ্ছে সমনাম এই সরে সরে মারি আমার শুরুতেও সামিয়া শব্দটি এসছে কোন ক্ষেত্রে এসছে এটা কে বলতে পারেন মনে আছে লাফাক ইয়াহিয়া বিন জাকারিয়া আলিহেম আসসালাম সম্পর্কে কি বলছেন হ্যাঁ ইয়াহিয়া নাম আল্লাহ রাখলেন স্বয়ং আর কি বললেন লামনাজ আল্লাহ মিন কবল সামিয়া এর পূর্বে এই যে ইয়াহিয়ার নাম আমি ইয়াহিয়া রাখলাম এর সমনাম কাউকে করিনি মানে এই নামে কারো নামকরণ হয়নি ইয়াহিয়ার পূর্বে কারো নাম জীবনে কোনো মানুষের নাম ইয়াহিয়া রাখা হয়নি সামিয়া ওখানে তাহলে সামিয়া মানে হচ্ছে সমনাম যেটা আমার দেশে হ্যাঁ মিতা বলা হয় মিতা হ্যাঁ ইয়াসিন ইয়াসিন মিতা তাই না মিতা আমাদের দেশের দোস্তি সম্পর্ক একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক তো সামিয়া মানে হচ্ছে ওই মিতার সম্পর্ক সমনাম 
এখানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অন্য প্রসঙ্গে সামিয়া শব্দটি বলেছে সেটা হচ্ছে যে হে নবী তুমি চিন্তা করে দেখো তো বা হে মানুষ তুমি চিন্তা করে দেখো হালতা আলাম লাহু সামিয়া আল্লাহ পাকের কি কোনো সমনাম রয়েছে গুণের ক্ষেত্রে গুণের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কোন নাম মানুষের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে কিন্তু তার গুণের ক্ষেত্রে অর্থের ক্ষেত্রে সেটা সীমিত অর্থ বহন করে পক্ষান্তরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের নামের যে গুণ রয়েছে বা অর্থ রয়েছে তাতে ব্যাপকতা রয়েছে ব্যাপকতা রয়েছে আর কিছু কিছু নাম রয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল যেই নামগুলি অন্য মানুষের জন্য মোটেই প্রযোজ্য নয় হতেই পারে না যেমন রহমান কোন মানুষের নাম রহমান হতে পারে না মহান করুণাময় পরম করুণাময় রহমান অতি দয়ালু না হইতে পারে না তবে রহিম আর রাহিম না শুধু রাহিম যদি বলেন হ্যাঁ নবীকে আল্লাহ বলছেন বিল মিন রাউফুর রাহিম মুমিনদের সাথে বড় দয়ালু ছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম রউফ আল্লাহ পাকের নাম আল্লাহ পাক এখেন নাকেরা অনেক আর রউফ বলেননি রউফ নবীকে রউফ বলেছেন সহনশীল তো এই নামগুলি যদিও নবীর ক্ষেত্রে হইতে পারে আপনি বলতে পারেন আমার আব্বা বড় দয়ালু যদি আরবি বলেন কি বলবেন আবি রাহিম হ্যাঁ আমার মা দয়ালু তো বলবেন উম্মি রাহিম আতুন তাই রাহিম বা রাহিমা এই মানুষের ক্ষেত্রে এই নামগুলি বলা গেলেও গুণের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কোনো তুলনা নেই তো এখানে এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের কোনো সমনাম রয়েছে গুণের ক্ষেত্রে সমনাম বলে শুধু সমনাম বোঝানো হয়নি সমনাম বোঝানো হয়েছে গুণের ক্ষেত্রে অর্থের ক্ষেত্রে ওই রকম ব্যাপকতা নেই আর বোঝানো হয়েছে আল্লাহর কেউ সমতুল্য সমকক্ষ নেই আল্লাহর কোনো সমতুল্য আছে আল্লাহর কেউ সমকক্ষ আছে কুল্লাহু কুফুয়ান আহাত আল্লাহ পাকের সমতুল্য সমকক্ষ কেউ নেই যে সুরাই ক্লাসে রয়েছে সেই অর্থই বহন করে আয়াতের এই অংশটুকু মহান আল্লাহ তারপর এরশাদ করছেন কাফের অবিশ্বাসীর কথা যারা পরকালকে অস্বীকার করে বা পরকাল সম্পর্কে যাদের স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা যেমন হিন্দুদের ভ্রান্ত বিশ্বাস পরকাল আসলে নেই তবে কি আছে পুনর্জন্ম আছে মানে এইভাবে মানুষ জন্ম নিতে থাকে মানুষ মরবে আবার যুগ যুগ ধরে মরে থাকবে তারপরে আবার জন্ম নিবে যদি সে প্রথম জন্মের বেলা যদি ভালো মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জীবন যাপন করে থাকে তাহলে শুদ্রর ছেলে ডোমেথরের ছেলে পায়খানা পেশাব সাপ করতো হ্যাঁ সমাজে একবারে দলিত ছিল বঞ্চিত ছিল ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নেবে মহাপুরুষ হবে হ্যাঁ সে হয়ে যাবে কে সে মনীষী হবে সে আরো কি হবে সে তখন দেব হয়ে যাবে তাদের কাছে দেব হইতে হতো দেব আর দেবী হইতে হতো দেরি লাগে না তাই না হয়ে যাবে আর যদি ব্রাহ্মণের ঘরের হয় খুব ভালো ছিল একবারে পারিবারিক দিক থেকে সামাজিক দিক থেকে পয়সার দিক থেকে সম্মানের দিক থেকে সব দিক থেকে ছিল রাজা মহারাজা ছিল প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি ছিল কিন্তু চরিত্র খারাপ ছিল আর পাপ করেছে অন্যায় করেছে তাহলে চন্ডাল হয়ে জন্মিবে হ্যাঁ ডম চামার হয়ে শুদ্র হয়ে জন্মিবে আর ভ্রান্ত কথা সাধারণত কথা যদি এই রকম সিলসিলা চলতে তাহলে পৃথিবীর মানুষ কখনো চূড়ান্ত ফ্যাসালার কথা বুঝতে পারবে না তাহলে যেই ব্যক্তি সারা জীবন ধরে বঞ্চিত মজলুম থাকলো কখন অনুভব করলো না যে আমার ন্যায্য হকটা পেলাম বিচার পেলাম আল্লাহর কাছে কখনো বিচার বুঝতে পারলো না যে পেলাম কি পেলাম না পেল বুঝতে আপনারা যদি এইটাই সত্য হয় আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম আপনাদের সম্পর্কে এটা উদাহরণ দেব না কিন্তু ধরেন আজকাল হিন্দুরা এটা তাদের প্রথম জন্ম না দ্বিতীয় জন্ম জিজ্ঞেস করো না তৃতীয় জন্ম না চতুর্থ জন্ম যদি বলে তৃতীয় জন্ম চতুর্থ জন্ম হ্যাঁ তাহলে কি বুঝতে পারছে যে আগের বেলা এইরকম ছিলাম আর এবার এইরকম হয়ে জন্মেছে আগের বেলা ব্রাহ্মণ ছিল এবার চন আর চন্ডাল হয়ে জন্মেছি আর আচ্ছা আমার বাবার বাটমার হয়ে জন্মেছি হ্যাঁ বুঝতে পারছে বুঝতে তো পারছে না বুঝতে তো পারছে না তাহলে তো চূড়ান্ত ফ্যাসালা হবে না তাহলে মজলুম ব্যক্তি অসহায় ব্যক্তি নির্যাতিত ব্যক্তি আর সে বুঝতে পারল না যে আমি আল্লাহর কাছে কোনোদিন ন্যায্য হক পেলাম আর জানলেও বুঝতে পারলাম না পারল না যে এত বড় জুলুম করেছি তারপরে এই জুলুমের শাস্তি পেলাম কি পেলাম না কিছুই বুঝতে পারল না যদি থাকেও ব্রাহ্মণের ঘরে তৃতীয় চতুর্থ বার সে ডোমচামার হয়ে পয়দা হয়েছে বুঝতে তো পারল না যে আমি কি ডোমচামার কিন্তু আমি এক যুগে ছিলাম ব্রাহ্মণ একবারে মুখার্জি আর ব্যানার্জি আর চ্যাটার্জি ছিলাম বুঝতে পারছে না তো পারছে তাহলে চূড়ান্ত ফয়সালা হইল না পক্ষান্তরে আখেরাতের ইমান মানুষকে কত সুন্দর করে দেয় 
একজন মুসলিম ব্যক্তি অসহায় ব্যক্তি ভালো করে বুঝতে পারে ওই কিয়ামতের দিনে যে আলহামদুলিল্লাহ ইন্নী জাযাইতুহুম আল ইয়াউমা বিমা সাবারু ধৈর্য ধারণ করেছিল সেই জন্য আজকে বদলা পেয়েছে বদলা পেয়েছে আর একজন জালেম জালেম অন্যায়কারী খুনি জেনাকারী পাপিষ্ট বেনামাজি বেদি নাস্তিক ভালো করে বুঝতে পারবে কিয়ামতের দিনে হাসরের দিনে আর বিচার দিবস আর জাহান্নামে যে কতই যে অন্যায় করেছি হাই জীবনে কখনো সুখ পেলাম না কখনো সুখ পেলাম না কত যে দুনিয়া অন্যায় করে এসেছি আল্লাহ বুঝতে পেরেছি আল্লাহ বুঝতে পেরেছি রব্বানা আবসার না অসামে না ফরজে না না আমাল সালে আল্লাহ দেখে নিছি হাজার দেখে নিয়েছি শুনে নিছি বুঝতে পেরেছি যে আল্লাহ তুমি সত্য তোমার দিন সত্য ফারজেন আল্লাহ ফিরিয়ে দাও না আমাল সালে ভালো আমল করে আস তাহলে জালেমও বুঝতে পারবে অন্যায়কারী পাপিও বুঝতে পারবে আর মজলুম নেক আমলকারী সৎকর্মশীল গরিব দুঃখী ধার্মিক লোকও বুঝতে পারবে নিজের নিজের অবস্থার কথা যে দুনিয়াতে কষ্ট পেলেও এই তিন দিনের কষ্ট ছিল কিন্তু চিরকালে সুখ পেয়েছি আর জালেম বুঝতে পারবে দুনিয়াতে এত দাদাগিরি করলেও হাই কখনো জীবনে শান্তি পায়নি হাই কখনো শান্তি পায়নি কোনো দিন নিয়ামত দেখেনি নিয়ামত সব বলে যাবে ইসলামের আকিদা যেই আকিদা শুধু ইসলামের নয় সমস্ত আম্বিয়া রসুল করে রাখিদা যেই আকিদা প্রথম মানুষ আদম আলী ইসলামের আকিদা হাওয়া আলী হাসালামের আকিদা সেই আকিদা মানুষকে কত সুন্দর করে দেয় যে অবস্থায় থাকে না কেন ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল যদি ভালো পথে থাকি তাহলে তো আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন এর সাদ করছেন যে যারা কাফের আল্লাহ পরকালকে অস্বীকার করে তারা বলে থাকে অ্যাকুল ইনসানো মানে কাফের মানুষ বলে থাকে এখানে আল ইনসান মানে বিশেষ বিশেষ মানুষ কাফের অস্বীকার করে আল্লাহ পরকালকে অস্বীকার করে যে যা জান্নাত জান্নামকে অস্বীকার করে প্রতিদান বদলে আল্লাহর কাছে হিসাব নিকাশ হবে জবাবদেহি করতে হবে এসব কথাকে যারা অস্বীকার করে যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে এই রকম মানুষ বলে থাকে আইজামা মৃত্যু যখন আমি মরে যাব লাসফ উখরাজ হাইয়া আবার পুনর্জীবিত করে আমাকে বের করে নিয়ে আসা হবে ওঠানো হবে না হবে না অস্বীকার প্রথমবার যখন সৃষ্টি করি তার কোন অস্তিত্বই ছিল না কোন জমির প্রথম পানি বৃষ্টি হয়েছে তারপরে একটা ফসল বা ফল হয়েছে ওটা ওর বাপ খেয়েছে ওর মা খেয়েছে আর খাওয়ার পরে সেখান থেকে একটা বীর্য তৈরি হয়েছে আর বীর্য তৈরি হওয়ার পরে সেই শুক্রবিন্দু থেকে সেটা সে মায়ের গর্বে গেছে আর তারপরে সে পয়দা হয়েছে হালাত আলাল ইনসান হেনু মিনার দাহার লেমিয়া কুন সেইয়াম মাজকোরা এমন একটা যুগ কি প্রত্যেক মানুষের জীবনে ছিল না যে লেমিয়া কুন সেইয়াম মাজকোরা কোনো কিছুই ছিল না তো সে কোনো অস্তিত্বই তোমার ছিল না তাহলে যে আল্লাহ না থেকে আদাম থেকে না থেকে অজুদে অস্তিত্বে নিয়ে আসতে পারেন প্রথমবার সে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন তো দেখে নিয়েছেন যে এই বান্দা এইরকম দ্বিতীয়বার আল্লাহ পাক পয়দা করতে পারবেন না এটা কি বেশি মুশকিল না এটা সহজ এটা সহজ আল্লাহ পাক রাবুল আলম প্রথমবারের সৃষ্টিকে দলিল হিসাবে পেশ করেছেন পরকাল এবং পুনরুত্থানের জন্য যে পুনরুত্থান আল্লাহ পাকের কাছে সহজ যে আল্লাহ প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তার জন্য দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কোনো মুশকিল নাই মহান আল্লাহ এরশাদ করছেন আন্না খালাক না হোমিন কাবুল এই মানুষকে এই কাফেরকে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছি ওয়ালা মিয়া কোশাই যখন সে কিছুই ছিল না তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না হাওয়ার রব্বে কাহ হে নবি হে নবি তোমার রবের কসম আল্লাহ পাক কার কসম করছেন হ্যাঁ নিজের সত্তা নিজের জাতের সব শপথ করছেন ফাওয়ার রব্বে কাহ তোমার রবের কসম আল্লাহ পাক রবের কসম করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার প্রিয় নবীর কসম করেছেন একত্রিত করবো সমবেত করব অশ্বায়াতিন আর সমস্ত শৈতান গুলিকে একত্রিত করব যারা গুমরা করেছে পথভ্রষ্ট করেছে এই মানুষদেরকে এই নাস্তিকদেরকে এই পরকাল অস্বীকারকারীদেরকে এই বেদিনদেরকে এই কাফেরদেরকে হাঁটুর ভরে বসা কে একটু বসে দেখান তো কেউ হাঁটুতে ভর দিয়ে হাঁটু হাঁটু নত জানো মানে 
এই যে জানু যেটা রান এটা নতু অবস্থায় নতু জানু যেটাকে বলা হয় জেসি এই অবস্থা এই অবস্থায় বসা আসামি আর সবচেয়ে লাঞ্ছিত আবু অবস্থায় বসা এটা এই রকম অবস্থায় তাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হাজির করবেন যারা আল্লাহ পরকালকে অস্বীকারী বা কুফির অবস্থায় যারা মারা গেছে আল্লাহ পাক তারপর এরশাদ করেছেন সুম্মা লানান জি আন্না মিন কুল্লে শি আতিন আইহম আসাদ আলার রহমান এটি অতপর আমি অবশ্যই অবশ্যই বের করে নিয়ে আসব বের করব মিন কুল্লে সে প্রত্যেকে দল থেকে শি আতুন মানে দল শি আতুন মানে দল যে কোনো ফিরকা আর শিয়া একই অর্থে আজকাল যে সন্নির বিপরীত যারা শিয়া নিজেদেরকে বলছে এরা শিয়া নাম কেন নিজের রেখেছে এই জন্য যে এরা বলে যে আমরা শিয়া এত আলী আলীর দলের লোক আমরা কিন্তু তারা মিথ্যাবাদী তারা আলীর দলের লোক নয় আলীর অনুসারী লোক ওরা যারা আলী রাজি আল্লাহ তালানোর আদর্শের ওপর রয়েছে তৌহিদের ওপর রয়েছে শিরিক মুক্ত যারা আলী রাজি আল্লাহ তালানো সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেননি আল্লাহ পাক যেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে সেই মর্যাদায় রেখেছে আর এরা তো সেই দলের যেই দল আলী রাজি আল্লাহ তালা জামানায় তিনি শুনতে পেলেন যে কিছু লোকেরা আলীকে এলাহ বলছে হচ্ছে আলীর মধ্যে এটা সাবাই চক্রান্ত আবদুল্লাহ বিন সাবাই এক ইহুদি ছিল সে দেখলো যে ইসলামের ক্ষতি করতে হইলে মুসলিম হয়ে যেতে হবে মন আফে কি মুসলিম হয়ে গেল কিন্তু আসলে মুসলিম নাই তারপরে বিভ্রান্ত করে এরকম কুফুরি আঁকে দিয়ে ছড়িয়ে বেড়ায় তার মধ্যে একটি হচ্ছে আলী যেমন তেমন মানুষ নাকি আলীর মধ্যে অলুহিয়াত রয়েছে আলী হচ্ছে মাবুদ আলী উদ্ধার করতে পারে রক্ষা করতে পারে এই আঁকি দেয় যখন কিছু লোক পেশ করতে শুরু করলো জানতে পারলেন আলী রাজি আল্লাহ তালান হু তখন বললেন ধরে নিয়ে এসব ধরে নিয়ে আসো আর একটা গর্ত খন খনন করার গর্তে আগুন জ্বাল আগুন জ্বালার পর সবগুলিকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিলেন আলী রবি আল্লাহ রাম্মা আর রাম্মা একটা কবিতায় কবি বলছেন লাম্মা রায়তুল আমরা আমরান মুনকারা আলী রাজি আল্লাহ তালা বলছেন যখন আমি চরম অন্যায় অপরাধ দেখলাম যে আমাকে আল্লাহ বানিয়ে ফেলেছে এলাহ বানিয়ে ফেলেছে তো আজ্জাজ তো নারান দাও তো কম্বারা আমি আগুন জ্বালাইলাম গর্তে আর কাম্বারকে বললাম যে ধরে নিয়ে এসো সবকে তার একজন সহযোগী ধরে নিয়ে এসো আর এদেরকে জ্বালা তাহলে ওই দল যারা বলে আমরা আলীর দল অথচ আলী রাজি আল্লাহ তালানোর দল নাই সমস্ত রকম শির কুফরি মজুদ আল্লাহ ছাড়া আলীকে ডাকে আল্লাহ ছাড়া হোসেনকে ডাকে আল্লাহ ছাড়া হাসানকে ডাকে আল্লাহ ছাড়া ইমাম মাসুমকে ডাকে আল্লাহ ছাড়া জিলানিকে ডাকে আল্লাহ ছাড়া চিস্তিকে ডাকে এরা কখনো আলী রাজি আল্লাহ তালানোর দলের লোক নয় আল্লাহ ফকরবুল আলমিন সাদ করছেন প্রত্যেক দল থেকে আমি বের করে নিয়ে আসবো ওই সব লোকদেরকে এইহম আসাদ্দু আলার রহমান এটি যে দয়াময় আল্লাহর ক্ষেত্রে কে সবচেয়ে বেশি অবাধ্য আল্লাহর সাথে কে অবাধ্যতা বেশি করেছে ওই অবাধ্য লোকদেরকে আমি বের করে নিয়ে আসবো প্রত্যেক দল থেকে তাহলে প্রত্যেক দল মানে বিভিন্ন রকমের পাপি দল পাপি দল এক একটা করে আল্লাহ পাকর আবার বের করে নিয়ে আসবেন আল্লাহ পাক তাদেরকে জাহান নামে দেবেন অতপর আমি জানবো বা আমি জানি আলাম আমি জানি বিল্লাজি ওই সব লোকদের সম্পর্কে যারা আউলা বেহা বেহা হাজামিরের মারজা হচ্ছে জাহান নাম ওই জাহান নামে যাওয়ার ক্ষেত্রে জাহান নামে দগ্ধ সেলিয়ান মানে দগ্ধ হওয়া সালা ইয়াসলা মানে প্রবেশ করা বা জাহান নামে দগ্ধ হওয়া নারায়ণ সম্পর্কে যারা জাহান নামে দগ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে অধিক উপযুক্ত আউলা আউলা মানে উপযুক্ত আর হে মানব জাতি তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে যারা এই জাহান নামের ঘাটে নামবে না জাহান নামের জাহান নামে আসবে না ওয়ারাদা এরে তো মানে ঘাটে নামা কেউ যদি ঘাটে নামে পানির ঘাটে ওকে ওয়ারাদা বলা হয় ওয়ালাম্মা ওয়ারাদা মা আমাদিয়ান 
जहान नाम घाटे नाम मान जहान नाम जहान्नमेंतिक्रम करना प्रत्येके के पुलर ओपर दिए जो जालेम जहान नाम जहान नाम रक्षा करबा जहान नाम जहान नाम उठल तेड़े देव जेसिया नतजानु अवस्था लाछित अवदस्त कर रेखे देव तो अल्लाह आलमीन आयाते पुलर कथा उल्लेख ये एक आया जे आयाते कुरान करीमे जहान नाम पुल है से रत हो से रतर कथा और से रतर प्रति ईमान नहीं आसा परकाले जे सब ईमान स्तर रही है ईमान विषयगुल विषय एक विषय जेट आयात द्वारा प्रमाणित आनबी करीम सल्लाम दलदल धार्मिक तुम्हारे सन्तोष भाजन तुम्हारे मजलिस तुम्हारे सभा भलो ना सभा भलो सबा देखो मर्जदार दिखाविक मर्जदा सामाजिक मर्जदार दिख दिए देखो कत सम्मान मध्य रही कथा पेश करत बेल पंथी एक जुक्ति दुनिया जो सुखी ठीक पथे आ विधान सठिक पथे रही है तल्लाह पकरबुल आलम का दुनिया और आखेरा सम्मानित जदिव तर मजलिसे रकम को जाक जमक देखा जाए ना तरा गरीब असहाय तरा संख्याघु तर दल कम संख्यालघु हवाटाई हे हकर सम्भव्य लक्षण जो हक हम तरह साथ आखने संख्या बसी थे जेखने जाक जमक बसी थे से पाप और अन्ाय थार सम्भवन बसी देखी कत शत लोक देख लत आलेम के देख लत डर देख लब्दरिया ध्वस कर कत शत जी के ध्वस कर पूर्वे बहु जति के ध्वस कर उत्कृष्ट छो आसान उपाय उपकरण क्षेत्र आशास आसबाब पत्र तरह जाक जमक पूर्ण जीवन जापन आशास 
যেন আজকাল ফার্নিচার কে আসাস বলা হয় দেখেছেন ফার্নিচার দেখেছেন আরবিটা না আসাস আসাসান উপায় উপকরণের ক্ষেত্রে মানে ভোগ বিলাসের সামগ্রীর ক্ষেত্রে এরা খুব উৎকৃষ্ট অবস্থায় ছিল আর কি ছিল ওরিয়া আর রা এরা থেকে মানে দেখা চাকচিক্যতায় দুনিয়ার বাহ্যিক চাকচিক্যতায় এরা কি ছিল বড়ই তারা উত্তম অবস্থায় ছিল তা দুনিয়ার চাকচিক্য হকের সত্যের প্রমাণ নয় দুনিয়ার উপায় উপকরণ ভোগ বিলাসের সামগ্রী হক সত্যের মাপকাঠি নয় কলমান কানাফি দল আলাত হে নবী তুমি বলে দাও যেই ব্যক্তি গুমরাহিতে পড়ে রয়েছে তোমরাই পথভ্রষ্ট আর না হইলে আমরা পথ দুয়ের এক অবশ্যই মান কানাফি দল আলা যেই ব্যক্তি বা যারা গুমরাহিতে ভ্রষ্টতায় পড়ে রয়েছে ফালি আমদুদ লাহুর রহমান মাদ্দা দয়াবান পরম করে নামে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন যিনি রহমান তিনি তাদেরকে ছাড় দিয়ে থাকেন মাদ্দা আমুদ্দ থেকে হচ্ছে ফালি আমদুদ রহমান লাহুর রহমান মাদ্দা আল্লাহ পাক তাদেরকে ছাড় দিয়ে থাকেন হাত্তা ইদা রাহমা ইউ আদুন যখন তারা ওই অবস্থাকে দেখে নেয় যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে ওয়াদা করা হয়েছে আল্লাহ কি ওয়াদা করেছেন গোমরাদের সাথে আর নেক লোকদের সাথে মানুষের সাথে ওয়াদা করেছেন যে ভালোরা ভালোর ফল পাবে আর মন্দরা মন্দের শাস্তি পাবে ইম্মাল আজাব হয় দুনিয়ার আজাব শাস্তি পেয়ে গেল ও ইম্মাল সাত অথবা কেয়ামত চলে আসলো মানুষের মত আসলো কেয়ামত শুরু হয়ে গেল অথবা যে বড় কেমন সে কেমন চলে আসলো চূড়ান্ত ফয়সলা হইল না দুনিয়ার আজাব হয়তো দেখেনি দুনিয়াতে সারা জীবন সুখ করতে করতেই চলে গেছে এটাও তো হইতে পারে তো আল্লাহ পাক রবীন্দ্র বলছেন যে আল্লাহ পাক ঢিল দেন অবসর দেন ছাড় দেন তারপরে যখন আল্লাহ পাকে প্রতিশ্রুত বিষয়টিকে দেখে নেই হয় আজাব শাস্তি দুনিয়ার আর না হইলে কি আমোদ ফাঁসাইয়া আলমন তখন শীঘ্রই জেনে ফেলবে মান হুয়া সাররুম মাকানা ওয়াব আফ জন্দা অবস্থার দিক থেকে মর্যাদার দিক থেকে কে নিকৃষ্ট সার নিকৃষ্ট ও আজ আফ জুন্দান জুন্দুন মানে সেনাবাহিনী তার মানে জনবল জনবলের দিক থেকে কে দুর্বল এখন দেখো কে আমতের দিনে কার জনবল দুর্বল মমিন মুসলিমের আউবাকার উমারের সাহাবাই কেরামের খোলাফের আশি দিনের জনবল দুর্বল নাকি কাফের মুশরেক হ্যাঁ বিদাতি তোমাদের জনবল দুর্বল সংখ্যাগরিষ্ঠ দুনিয়াই ছিল কিন্তু আজকে কত দুর্বল অসহায় তখন বোঝা যাবে হক বাতিলের মাপ কাটি কি আমল যেটা বাকি থাকার মানে স্থায়ী স্থায়ী সৎ আমল খেরুন ইন্দা রবে তোমার রবের নিকট হচ্ছে উৎকৃষ্ট সবাবান প্রতিদানের দিক থেকে অখেরুম মারাদ্দা আর পরিণতির দিক থেকেও বড়ই উত্তম অখেরুম মারাদ্দা পরিণতি মারাদ্দা রাদ্দা আর মানে ফিরে যাওয়া তো ফিরে যায় মানে যেখানে ফিরে যায় সেটাই পরিণতি হয় মানুষের তো মারাদ্দান মানে এখানে পরিণতি আল্লাহ ফাক রবুল্লা আলম তারপরে আফার আয়াতি আফার আবি আয়াত না হে নাবি তুমি কি দেখেছ ওই লোককে যেই লোক আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে ও কাল আর বলে থাকে লা উ তাই না মালা ও আলাদা আমাকে অবশ্যই ধন সম্পদ দেওয়া হবে আর জন দেওয়া হবে ছেলে মেয়ে সন্তান সন্ততিও দেওয়া হবে এই আয়াতের সানে নজুল রয়েছে খাব্বাব বিন আর্ত রাজি আল্লাহ তার দুর্বল গরিব অসহায় সাহাবি ছিলেন আর তিনি কামার ছিলেন কামার বুঝেন তো না কামার তার কামার শালা ছিল তো একবার একটা তরবারি তৈরি করে দিয়েছিলেন এক বড় কাফের নেতার আস বিন ওয়াইল সাহমি আস বিন ওয়াইল সাহমি বড়ই ধনজনের মালিক মানে গুলি ছেলে মেয়ে আর ধন সম্পদ ভালো ছিল তো এই লোকের কাছে টাকা পেতেন হাব্বাব একদিন গিয়ে তাগাদা করলেন যে টাকাটা দাও বলছে যে টাকা দিব কিন্তু মোহাম্মদের সাথে তোমাকে কুফরি করতে হবে অস্বীকার করতে মোহাম্মদ মোহাম্মদ নবী নয় কথা বলতে হবে বলছে আল্লাহর কসম করে বলছি তুমি যদি মরেও যাও মেরে যাও যদি উঠেও যাও সেই দিনও যদি বলো তবু সেই দিন আমি বলবো না যে মোহাম্মদকে আমি অস্বীকার করি এ কথা বলবো না এখন তো দূরের কথা তো মরে যাও আবার উঠবে যে দিন কেমতের দিনে সেই দিনও যদি আমাকে এই কথা বলো যে তাক করবে মোহাম্মদ মোহাম্মদকে অস্বীকার করো মোহাম্মদকে কখনো অস্বীকার করবো না যার কালিমা পড়েছে যখন এই কথা বলা তখন কাফে ঠাট্টা করে বলছে উঠবো নাকি যদি উঠি তাহলে আজকে যে ধন সম্পদ আছে ওটা তো থাকবে ধন সম্পদও থাকবে আর আমার জন থাকবে জনবলও থাকবে সেই দিন তোমার টাকা পেমেন্ট করে দেবো পরিশোধ করে দেবো কি ঠাট্টা 
ওই দিনে দিয়ে দেব যদি উঠতেই হয় ওই দিনে ধন সম্পদ থাকবে টাকা পয়সা থাকবে দিয়ে দেব আল্লাহ বলছেন ওই কাফেরকে দেখো যে আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে বলছে যে আমাকে কেয়ামতের দিনও ধন সম্পদ দেওয়া হবে আর জন সন্তান সন্ততি আলাদাও দেওয়া হবে আর তালাল গায়েব আল্লাহ বলছেন গায়েব কি কি উঁকি মেরে দেখিয়েছে নাকি হ্যাঁ যে কেয়ামতের দিন আমাকে দেওয়া হবে আমার ছেলে মেয়ে থাকবে বা ধনজন থাকবে কি করে দেখলো সে আমিত তাহাদা ইন্দার রহমান ও আহাদা নাকি দয়াবান আল্লাহ পাকের সাথে সে প্রতিশ্রুতি নিয়েছে আল্লাহ তার সাথে ওয়াদা করেছে যে হে আসবেন ওয়াইল তোমাকে কেয়ামতের দিনও কি করব ধনজন দেব ওয়াদা করেছেন আল্লাহ পাক না কাল্লা কখনো না কোশ্চেন কালেও না সানাক্ত গো মায়াকুল যা বলছে আমি অবশ্যই লিখে রাখবো আমার ফেরেস্তা মালাইকাদেরকে দিয়ে मालिक हब जे विषय विषय मालिक मान क्या दिन কোন লোক ধন সম্পদের মালিক হবে না কেমতের দিন কারো সন্তান সন্ততির দাবি দাবা থাকবে না যে আমার এই যে জনবল আছে নিয়ে এসছি ছেলে মেয়েদেরকে সাথে করে নিয়ে এসছি এটা থাকবে না সব কিছুর মালিক কে হবেন আল্লাহ বলছেন ওনারা সব মায়া করে যে বিষয়টি বলছে যে ধন জন থাকবে এর মালিক আমি হব ও ইয়াতি না ফারদা আর আমার কাছে হাজির হবে নিঃসঙ্গ হয়ে একাকি ফারদান মানে একা একা मन कमना बसना पूरण करो ऐले मे पार आशाय सिजदा कर कबर मजारे ग क्यों रोग भलो हार आशा क्यों बोले रिजी के बरकत है क्यों बोले फैज रूहानी फैजो बरकत आसबे हिसाब सिर की आकिदा रखे आर देवदेवी मूर्ति सम्पर् जरा ओ सब मूर्ति पूजक तर ओ सब आकिदा আল্লাহ পাকরবে বলছে যে মানুষ যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের পূজা করে আর মনে করে যে সবের পূজা করছি যেগুলি কি সেজদা করছি কবর মাজারও কার প্রতিমা পুতুল হোক এরা আমাদের ইজ্জতের কারণ হবে এরা আমাদের শক্তিশালী করবে এরা আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করবে ইয়ে কাল পরে এরা আমাদেরকে খালি সে একাই ছেড়ে যাবে না একা জান্নাতে যাবে না সাথে নিয়ে যাবে বাবা গো তোমাদেরকে বাবা ছেড়ে একা জান্নাতে যাবেন না সবকে সাথে নিয়ে যাবেন না লে কোন আলহাম ইজ্জা আল্লাহ বলছেন শোনো अस्वीकार कर आल्ला करते आब्दुल खादिर जिलानी आल्ला कबर के शेषदा करते रसुलगण बोले आल्ला कबर के शेषदा करते सामने केश कर विचार करो मुशरेक जरा तुम्हें बद दिए पूजा कर संक्षेपे गणना गुणे रखे আল্লাহ দিন গণনা করে রাখছেন গুনে রাখছেন যে সময় তোমাদের ঘনি আসছে স্মরণ করো ওই দিনকে যেদিন সমবেত করব আল্লাহ বিরুদ্ধে মোত্তাকিদেরকে এলার রহমান দয়াবান আল্লাহ পাকের সামনে ওয়াফদা 
মেহমান অতিথি সম্মানিত অতিথি হিসাবে ওয়াফদ হিসাব ওয়াফদ মানে হচ্ছে সম্মানিত অতিথি কোন একটি দেশের পক্ষ থেকে কোন একটি দলের পক্ষ থেকে যে প্রতিনিধি হয়ে যায় ওকে ওয়াফদ আরবি ভাষায় আজকেও ওয়াফদ বলা হয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলম বলছেন সেই দিন মধ্যে কি আল্লাহ বিরুদ্ধেরকে দয়াবান আল্লাহর সামনে জমা করা হবে একত্রিত করা হবে সম্মানিত অতিথি হিসাবে নাসুকুল মুজরে মিন পক্ষান্তর অপরাধীদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে আসা হবে সাকায় সুকো মানে তাড়িয়ে গরু ছাগলকে পেছন থেকে মার দেয়ার তাড়িয়ে নেওয়া হয় ফেরেস তারা তাড়িয়ে নিয়ে যাবে এলা জাহান নামা জাহান নামের দিকে বীর দেন পিপাসিত অবস্থায় এমন পিপাসিত অবস্থায় যখন পিপাসিত গরু ছাগল ওঠকে যখন পানি দেখতে পায় গরু ছাগল উঠে আর তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া এমনিতে দৌড় দেয় এমনিতে দৌড় দেয় ওই রকমই দৌড় দেবে জাহান নামের দিকে মরিচিকে নিজের আমল মনে করবে যে অনেক কিছু ভালো করেছিলাম দুনিয়াতে পাব কিন্তু শিরকু ফুরি করে মরেছে পাপ করে মরেছে আসলে মরিচিকা দেখবে দেখবে হাত তাই দেওয়া যা হলে মেয়ে জুসাই কিছুই পাবে না জাহান নামে যাবে আল্লাহ ফাখরাম বলছেন লায়াম লেখুন আর সাফা আতা এরা কোন সুপারিশের অধিকারী হবে না এর একটি তফসিল হচ্ছে যে যারা অপরাধী জাহান নামী তারা কারো সুপারিশ পাবে না তারা কারো সুপারিশ পাবে না এটা হচ্ছে প্রসিদ্ধ তফিস নিজেরা তো সুপারিশ পাবে না ইল্লা মানিব তাহাজা ইন্দার রহমান আহদা তবে যেই ব্যক্তি দয়াবান আল্লাহ পাকের কাছে ওয়াদা নিয়েছে প্রতিশ্রুতি নিয়েছে এই আহদা মানে লা ইলাহ ইল্লাহ যেই ব্যক্তি কালেমা তৈবা লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই কালেমার শাহাদা সাক্ষ্য দিয়েছে অন্তরে বিশ্বাস করে মুখে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং সেই মোতাবেক জীবন গড়েছে এটা হচ্ছে ইত্তা খাজা ইন্দর রহমান আহাদার তফসিল তাহলে মমিন ধার্মিক ব্যক্তি যে শির্ক মুক্ত তারাই কি হবে অন্যের সুপারিশ পাবে হয়তো কোনো ঘাটতি আছে আমলের পাপ আছে কিন্তু ইমান তৌহিদ ঠিক আছে তৌহিদ ঠিক আছে শির্ক মুক্ত আছে বিদাত মুক্ত আছে তাহলে সাফাত পাবে এ হচ্ছে একটি তফসির আর আটি তফসির হতে পারে যে কিছু লোক সুপারিশ করবেন আম্বিয়া রসুলগঞ্জ ছাড়া মমিন রাও সুপারিশ করবেন মমিন শ্রেষ্ঠ মমিন যারা ভালো মমিন তারা সাধারণ মমিন আত্মীয় স্বজনদের জন্য সুপারিশ করবেন নেক লোকেরা যারা খুব নেক লোক নয় কোনো গোনা পাপ আছে সুপারিশ করবেন তাদের জন্য কিন্তু কার জন্য সুপারিশ করবেন যার তৌহিদ ঠিক আছে ইল্লা মানি তাহাজা ইন্দর রহমানি আহদা আল্লাহ পাচ্ছ কাল উত্তাহাজা রহমান ওয়ালাদা আর কাফেররা বলে থাকে যে দয়ামান আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন আল্লাহর ছেলে মেয়ে রয়েছে কেউ বলে আল্লাহর পুত্র আছে কেউ বলে আল্লাহর মেয়ে রয়েছে যেমন কাফের আরব মুশরিকরা বলতো আল্লাহ ফেরিস্তার আল্লাহর মেয়ে লকাত যে তুম সাইয়ান ইদ্দা তোমরা তো চরম অন্যায় কথা নিয়ে এসছো ইদ্দান মানে আজিমান সাইয়ান আজিমান মহা অপরাধ তোমরা নিয়ে এসেছো চরম অন্যায় কথা বলেছ আল্লাহর সন্তান সন্ততির কথা বলা এটা হচ্ছে আল্লাহর সাথে শির্ক উপরি আর শির্ক হচ্ছে ইন্না শির্ক আল্লাহ জুলম আজিম সবচেয়ে বড় জুল তাকাদুসামা মিনহু এই কথাই উপক্রম হয়েছে যে আসমান সমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে চূর্ণ বিচ্ছন্ন হয়ে যাবে অতান সাক্কুল আরজ আর পৃথিবী ফেটে পড়বে অতাখিরুল যে বালু হাদ্দা আর পাহাড় পর্বতগুলি চূর্ণ বিচ্ছন্ন হয়ে ভেঙে পড়বে আন্দা আউলির রহমান ওয়ালাদা কি জন্য যে তারা দয়াবান আল্লাহর জন্য সন্তান সন্ততির দাবি করেছে এই রকম কুফুরি শিরকি আকিদা পেশ করেছে যে আল্লাহর ছেলে আছে মেয়ে আছে সন্তান সন্ততি আছে এতে উপক্রম হয় কিসের যে আসমান এই অপরাধে বিদীর্ণ হবে পাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ হবে আর পৃথিবী ফেটে পড়বে এই রকম উপক্রম হয় তার আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সম্পর্কে আল্লাহ দিন সম্পর্কে অন্যায় কথা বললে সব কিছু ভয়ে প্রকম্পিত হয় সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের প্রভাবিত হয় আল্লাহ পাক বলছেন অমায়ামবাগিল রহমান আল্লাহর জন্য সমীচীন নয় উপযোগী নয় যে তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন এটা হইতে পারে না এটা দুর্বল সৃষ্টির গুণ এটা ছেলে মেয়ে গ্রহণ করা আল্লাহর জন্য সেটা সমচিন নয় ইনকুল্ল মানফিসামাতির রহমান আবদা আসমান এবং জমিনে এমন কেউ নেই যে রহমান দয়াবানের সামনে গোলাম দাস হয়ে আসবে না প্রত্যেকেই আসমান জমিনে যে কেউ রয়েছে সকলে কি হয়ে আসবে রেস্তা মালায়কা হোক জিন হোক মানুষ হোক নবী হোক রসিল হোক সবাই কি হয়ে আসবে আবদান গোলাম আল্লাহর গোলাম হয়ে আসবে সেখানে এসে আবার নেতৃত্ব দাও না আমি এদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাব এই ক্ষমতা কোথায় এই ক্ষমতা কোথায় সাইয়দুল মুরসালিন 
মোহাম্মদ সাল্লাহ সেজদায় পড়ে থাকবে না কত কাল যে সেজদায় পড়ে থাকবে কত কোন যে সেজদায় পড়ে থাকবে আল্লাহ দু প্রশংসা শিখাবেন আর দু প্রশংসা করতে থাকবেন আল্লাহ তখন বলে মাথা উঠাও বলো তুমি কি বলছো বলো আর এই নাই যে গায়ের জোর দেখাবেন আমার লোক আমি নিয়ে যাব না এসব চলবে না এসব দুনিয়াতে নেতাদের কাছে চলে যে নেতারা দুর্বল তাদের কাছে এসব সোর্স চলে আল্লাহ বলছেন লাকাত আহসাহ আদ্দম আদ্দা আল্লাহ পাক তাদের গণনা করে রেখেছেন লাকাত আহসাহ তাদের পরিবেষ্টন করে রেখেছেন ও আদ্দাহ আদ্দা তাদের প্রত্যেককে গুণে রেখেছেন ও কুল্লহুম আতি হেয়াও মালকিয়ামতে ফরদা আর এর প্রত্যেককে কেমতের দিন একাকি আসবে প্রত্যেককে কেমতে নিয়ে একা আসবে দল দল ধরে এই তরিকতের লোক চিস্তি তরিকার লোক চিস্তি এমাম সাহেব পীর সাহেবের সাথে সবাই একসাথে এই হচ্ছে সাবেরিয়া তরিকার লোক সুতরাং একসাথে না আল্লাহ কি স্পষ্ট ভাষায় বলছেন ফারদা সবাই একা একাই একাই রব্বে সাল্লেম সাল্লেম আল্লাহ আল্লাহ হেফাজত রাখো নাফসি নাফসি আমার কি হবে আমার কি হবে এই অবস্থায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সামনে হাজির হবে আল্লাহ পাক রব্বুল এসাত ইন্দিন আমান ও আমিরুস সালিহাত নিঃসন্দেহ যারা ইমান নিয়েছে আর সৎকর্মশীল হয়েছে সাহেজ আলুল আহমুর রহমান উদ্দা দয়াবান আল্লাহ পাক রব তাদের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন তাদের জন্য আল্লাহ পাক কি করবেন ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন যারা ইমানদার হয় সৎকর্মশীল হয় তাদের জন্য আল্লাহ পাক ফেরেস্তাদের মাঝে জিনদের মাঝে সমস্ত সৃষ্টি গাছপালা নদী নালা আর যত আল্লাহ পাকের সৃষ্টি রয়েছে আর সৎকর্মশীল ভালো মানুষ দেখুক আর নাই দেখুক দূর থেকে ভালোবাসে বাস্তব সত্য নয় কি আমি আপনি আমাদের মুমিন মোমেনাদ ভাই সে পূর্বে পশ্চিমে যেখানে থাকুক না কেন হ্যাঁ সবাইকে ভালোবাসে এই ভালোবাসা যারা ইমানদার সৎকর্মশীল তাদের ভালোবাসা আল্লাহ পাক মানুষের অন্তরে সমস্ত সৃষ্টির অন্তরে সৃষ্টি করে দেবেন সৈয়দাহমুর রহমান উদ্দা এই মর্মে হাদিস রয়েছে সময়ের স্বল্পতার জন্য হয়তো হাদিসটা শোনাবো কি না আয়াতগুলো শেষ করে নিয়ে আর দুটি আয়াত রয়েছে আল্লাহ পাক তারপরে কোরআনে করিম সম্পর্কে বলছেন ফাইন নামা এস্তার না হবি লিক হে নবি নিঃসন্দেহ আমি এই কোরআনকে তোমার ভাষায় বড় সহজ করে দিয়েছি কোরআন বড় সহজ আর বিদাতীদের লক্ষণ হচ্ছে কোরআন হাদিস বোঝা খুব বোঝা খুব মুশকিল কোরআন হাদিস যেমন তেমন কথা বোঝা এখনো তকলিদ ছাড়া কোনো উপায় নেই কোন একটা মশলাকে তকলিদ করতেই হবে কোরআন হাদিস বোঝা যাবে না এটা যারা বুঝার বুঝেছে না ইমাই কেরাম বুঝেছে ওই চার এম আমি বুঝেছেন আর কেউ বোঝার নেই এসতে হাতে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এসব মিথ্যা কথা এসব বিদাতীদের লক্ষণ আর কোরআনের কথা যে কোরআন সহজ লিতবাসের আবিহিল মুত্তাকিন যাতে করে হে নাবি তুমি এই কোরআন দ্বারা যারা আল্লাহ ভিরু তাদেরকে সুসংবাদ দাও আল্লাহ ভিরু সুতরাং তোমাদের জন্য দুনিয়া আখেরাতে আল্লাহ পাক সম্মান রেখেছেন ও তুন জেরা বিহি কৌমাল লুদ্দা আর তুমি এই কোরআন দিয়ে সতর্ক করবে ঝগড়াটে জাতিকে কৌমান লুদ্দা লুদ মানে হচ্ছে ঝগড়া করা যারা ঝগড়ালে ঝগড়াটে জাতি তাদেরকে তুমি সতর্ক যা আল্লাহর তৌহির সম্পর্কে আল্লাহর দিন সম্পর্কে ইমান সম্পর্কে আমল সম্পর্কে ঝগড়া করবে ইসলামের মৌলিক বিষয় নিয়ে ঝগড়া করবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঝগড়া ঝগড়া করে তা শুধু এই ইসলামের দিন ইসলামের ক্ষতি করার জন্য তাদেরকে সতর্ক করবে যে সাবধান হয়ে যাও যারা সংসায় সৃষ্টি করে যারা ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করে যারা মানুষকে গোমরা করে এরা হচ্ছে কমাল্লুদ্দা আল্লাহ পাক তারপরে সাদ করেছেন ও কাম আহাল্লা কন কাবুল আহমিন কারনিন এর পূর্বে বহু জাতিকে আমি ধ্বংস করেছি এর পূর্বে কত জাতিকে না আমি ধ্বংস করে এটাও কাম খাবরিয়ে কত জাতিকে আমি ধ্বংস করেছি হাল তো হিস্য মিন হোম মিন আহাদিন তাদের কারো কি সাড়া শব্দ পাচ্ছ আহাসা ইহিস্য এহসাস করা মানে তাদের কি কোনো অনুভূতি তোমার হচ্ছে যে আদ জাতি সামুদ জাতি আছে লুত জাতি আছে লুত আল ইসলামের জাতি অমুক তমুক জাতি আছে আবু জাহাল আবু লাহাবের অস্তিত্ব আছে কত কে জুলম অত্যাচার করে গেছে আছে না হাল তো হিস্য মিন হোম মিন আহাদিন তাদের কোনো সাড়া শব্দ পাচ্ছ আওতাস মাউল আহম রিকজা বা তাদের কোনো ক্ষীণ শব্দ তুমি শুনতে পাচ্ছ রিক্স মানে আস্তে করে আওয়াজ ক্ষীণ আওয়াজ তুমি তাদের শুনতে পাচ্ছ না ক্ষীণতম আওয়াজও তাদের শুনতে পাও না নিস্তব্ধ হয়ে গেছে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে তাদের নাম নেওয়ার কেউ নেই পক্ষান্তরে মমিন সৎকর্মশীল তাদের নাম নেওয়ার নকে আমার পর্যন্ত থাকবে আর আছে নেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ কত নাম নেওয়া হচ্ছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি নাম স্মরণ করা হচ্ছে আল্লাহ পাকের পরে মোহাম্মদ রসুল্লাহ আর নাম আসলেই সাল্লাহ আলহে ওসাল্লাম রহমত আর শান্তি বর্ষিত হোক হ্যাঁ আবু বাকার রাজি আল্লাহ 
ওমার রজি আল্লাহ ওসমান রজি আল্লাহ আলী রজি আল্লাহ সাহাবাই কেরাম রজি আল্লাহ এমাম ওমক এমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলী শাফি মালিক আহমদ রহমতুল্লাহ আলী মাজমাইন এমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলী কোন আত্মীয়তা আছে রক্তের বন্ধন আছে কিন্তু ইমানি বন্ধন আল্লাহ পাকন্তরে ভালোবাসা দিয়েছেন তাদের সারা শব্দ পাচ্ছ তাদের তাদের ইলম দ্বারা উপকৃত হচ্ছ এবং তাদের কথা শুনতেও পাচ্ছ তাদের চর্চাও রাত দিন হইতে আছে কিন্তু কাফের বহু জাতিকে আল্লাহ জালেমদেরকে ধ্বংস করেছেন না তাদের কোনো সারা শব্দই পাও আর না তাদের কোনো নামগন্ধই পাও আর না তাদের ক্ষীণতম কোনো আওয়াজও আসে তোমাদের কাছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন আমাদের কোরআন বোঝার তৌফিক দান করেন কোরআন জীবন গড়ার তৌফিক দান করেন মোহাম্মদ ভালোবাসা সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরশাদ করছেন বুখারি মুসলিম হাদিস রয়েছে হাদিস মুসলিম আহমদ রয়েছে ইন্নাল্লাহ ইজা আহাব্বা আবদান আল্লাহ পাক যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন দা জিবরিল জিবরাইলকে আল্লাহ পাকে ডাকেন ইয়া জিবরাইল ইন্নি অহিব্ব ফলান আমি অমুককে ভালোবাসি অমুককে ভালোবাসি নাম ধরে আল্লাহ বলেন ফলান আহিব্বুহ তোমরা আহিব্বাহ তুমি ভালোবাসো জিবরাইলকে বলেন তুমি ভালোবাসো তারপরে ফাই অহিব্ব জিব জিবরাইল ইসলাম ভালোবাসতে লাগেন তারপরে জিবরাইল বলেন যে সুমায়ন আদিফ ইসলাম আহল ইসলামা আকাশে যত ফেরেস্তা রয়েছে সাত আসমানের মধ্যে সমস্ত ফেরেস্তাকে ডাক দিয়ে বলেন যে হে ফেরেস্তারা শোনো ইন্নাল্লাহিব্ব ফোলান আল্লাহ পাক অমুককে ভালোবাসেন ফাহিব্বু তোমরা সকলেই ভালোবাসো তাকে কালা ফাহিব্ব হালুসামা আসমানে যত ফেরেস্তারা আছেন সবাই ভালোবাসেন সুমায়ুদাউল কাবুল ও ফের আর আর তারপরে পৃথিবীতে তাকে সুখ্যাতি দেওয়া হয় তাকে জনপ্রিয়তা দান করা হয় কবুল তাকে কবুল করেন জনপ্রিয়তা ক্ষণিকের জনপ্রিয় যেমন দুনিয়ার নেতাদের জনপ্রিয়তা যতদিন নেতৃত্বে গদিতে আছে জনপ্রিয়তা আছে তারপরে আছে তার আগে ছিল তারপরে আছে নেই কিন্তু যারা দিনদার মানুষ পরেশগার মাসুন তাদের তাদের জনপ্রিয়তা কি আমত পর্যন্ত থাকছে বাড়ছে আরো সংখ্যা বাড়ছে লোক উপকৃত হচ্ছে পার্থক্য করে দেয় হ্যাঁ দুনিয়ার প্রভাবে তার ভয়ে হোক আর তার কাছে কিছু পাওয়া আছে চাওয়া আছে সেই জন্য যতদিন ক্ষমতা আছে ততদিন জনপ্রিয়তা তারপরে কেউ বুঝবে না কেউ বুঝবে না তো আল্লাহ পাক রবুল আলমী নেক লোকদেরকে ভালোবাসেন ফেরেস্তাও ভালোবাসেন জিবরাইল ভালোবাসেন আর পৃথিবীতে তাকে জনপ্রিয় দিয়ে দেওয়া হয় সুতরাং নেক লোকেরা ভালোবাসে আল্লাহ পাকের অন্যান্য সৃষ্টি ভালোবাসে আল্লাহ পাক যখন কোন মানুষকে ঘৃণা করেন ঘৃণা করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সূত্রতা রাখেন ঘৃণা করেন দা জিবরিল জিবরাইলকে ডাক দেন ফাকালিয়া জিবরিল ইন্নি উবগেজু ফোলান ফাফগেজু আমি উমুকের সাথে দুশ্মনই রাখি ঘৃণা করি তুমিও তাকে ঘৃণা করো তুমিও তাকে ঘৃণা করো আল্লাহ পাক নাম ধরে বলেন ফাইব গেজু হু জিবরে জিবরাইল ইসলাম ঘৃণা করেন সুমায়ুন আদিফি আলি ইসলাম আকাশে ডাক দেন আকাশের সমস্ত মালায়কা ফেরে যত সৃষ্টি রয়েছে সবাই দুশ্মনই রাখে তার সাথে পৃথিবীতে ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীতে তার ক্ষেত্রে ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ে বলুক আর নাই বলুক যতই প্রচার মাধ্যম গুলি ওই জালেমের পক্ষে থাক তারপরে দেখা যায় ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছে দেশে ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছে শত্রুতা ছড়িয়ে পড়েছে কেউ ভালোবাসে নাম আসলে ঘৃণা করে জি ভালো মানুষরা ঘৃণা করে ভালো মানুষরা হচ্ছে যাদের প্রকৃতি বিকৃত হয়নি তারা হচ্ছে সত্যের মাপ কাঠি মন্দ মানুষরা মাপ কাঠি না মন্দরা দুনিয়ার গরজে সুনাম করে সেটা কোনো দলিল নাই এই হাদিস ছিল সেহি বোখারি মুসলিমের আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন আমাদেরকে তাকে ভালোবাসার তৌফিক দান করেন তার রসুলকে ভালোবাসার তৌফিক দান করেন প্রত্যেক মমিনকে ভালোবাসার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক তার ভালোবাসা তার ফেরেস্তাদের ভালোবাসা আমাদেরকে দান করেন সুবহান রব্বিকা রব্বিল ইজাতামাইফুন ওসালাম আলমুর সালিন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলম আমাদের দেশের লোকেরা যে মিনহা খেলাক না কম পড়ে মাটি দেওয়ার সময় এটাই জিজ্ঞাসা করেছে তাই না এটা পড়া কোনো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় কোনো সেই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় সুতরাং এটা পড়া ভুল মাটি দেওয়ার সময় বিসমিল্লা বলে মাটি দেবে কোনো মহিলা কতটা চুল রাখবে মহিলাদের চুল বাড়ানোটাই হচ্ছে ইসলাম 
আর চুল কাটা বিশেষ কোন কারণে শরীয়তির কারণ চুলের কারণে হয়তো উকুন বেশি হয়ে গেছে অথবা কষ্ট হচ্ছে যদি এরকম কিছু হয় তাহলে চুল কাটতে পারে আর শক শক করে চুল কাটা ঠিক নয় বিশেষ করে উদ্দেশ্য যদি থাকে চুল কেটে কাফের মহিলারা ছোট ছোট করে রাখে আর দেখতে ভালো লাগে ইউরোপিয়ান মহিলাদেরকে দেখতে ভালো লাগে সেই জন্য আমিও চুল ছোট করে রাখবো তাহলে কাফেরদের সাদৃশ্যতা তখন কঠোরভাবে হারাম সেটা ইসলাম বিরোধী কোন নেতাকে সহযোগিতা করা যাবে কিনা ইসলাম বিরোধী কোন নেতাকে সহযোগিতা ইসলাম বিরোধী কাজে করা যাবে না যদি ভালো কথা বলে তো ভালো কথা সহযোগিতা করা যাবে ইসলাম বিরোধী নেতা যদি একটা ভালো কথা বলে যেন দেশের জন্য দেশের কল্যাণে কাজ করি তাহলে সহযোগিতা করবেন আর যেমন দেশের লোককে মারি মারেন তাহলে মারবেন না আপনি নবী করিম সাল্লাহ আলী সব নির্দেশ হচ্ছে ভালো কাজে মানুষের সহযোগিতা করো আর অন্যায় কাজে সহযোগিতা করিও না কোরআনে করিমের এইটাই নির্দেশ তাওয়ানু আল বির দেওয়া তাহুয়া ওয়ালা তাওয়ানু আল আল ইসমাল উদওয়ান নেকির কাজে আল্লাহ বিরু তার কাজে ভালো কাজে সাহায্য সহযোগিতা করো আর অন্যায়ের কাজে কারো সহযোগিতা করিও না সে নেতা হোক আর সাধারণ মানুষ হোক আমাদের এক ভাই সেলিম সাহেব দোয়া চেয়েছেন তার আব্বার জন্য মারা গেছেন আল্লাহ পাক যেন তার রোহের মাফ ফেরাত করেন গোনা খাতা মাফ করে দেন এবং তার পরিবার পরিজনকে যেন ধৈর্য ধারণে তৌফিক দান করে আল্লাহ পাক যেন দোষী করেন মসজিদের ভিতরে জামাত হতে দেরি আছে আর কিছু লোক এসে আগে ভাগে জামাত করে চলে যায় যদি জরুরি হয় মোসাফির মানুষ তাড়াতাড়ি সফরে যাবে আর মসজিদে উঠেছে অথবা ডিউটি আছে গাড়ি ছেড়ে ছেড়ে দেবে আর জামাতের অপেক্ষা করা সম্ভব নয় আর তাহলে যদি জামাত করে অসুবিধা নেই তো মসজিদের এক সাইডে একবারে মেন মসজিদে জামাত করলে সব লোকই হয়তো লেগে যাবে ভাববে যা জামাত হয়তো শেষ হয়ে গেল এক সাইডে যদি জামাত করে না কোনো দোষ নেই কোনো দোষ নেই যে আর এমনি না এমনি যদি ডিউটির জন্য এমার্জেন্সি হ্যাঁ গাড়ি ছুটে যাবে বা কিছু গাড়ি নিজের আয়ত্তে কাজ আমি একটু পরেও যেতে পারবো তাহলে জামাতে নামাজ পড়া ফরজ যেই জামাতটা মসজিদের জামাত সেটা হচ্ছে আসল জামাত কোন নামের আগে হজরত বলা ঠিক নয় এগুলো আমাদের দেশীয় বিদাত ফার্সি থেকে শুরু হয়েছে আর ফার্সি ভাষা ভারতে ছিল কিছুদিন ধরে মুসলিম শাসক আমলে ওই হজরত হজরত শুরু হয়েছে হজরত বা হুজুর এসব বলা বিদাতিদের পরিচয় এসব না বলা উচিত